असलम सब लोग ठीक ठाक हो आ, उम्मीद है और इन आप लोग ठीक ठाक ही हो गए क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सरसाइज 15 और क्योंकि चैप्टर नंबर 15 के अंदर एक ही एक्सरसाइज है और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फाइव से ऑनवर्ड जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सीखेंगे थोड़ा सा हाईलाइटर देता जाऊँ इस एक्सरसाइज के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने इसी एक्सरसाइज को ही डिस्कस किया था और उसके पहले चार क्वेश्चन और इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो पाइथागोरस ने ही दिया था जिसको उर्दू में फीसा गोरस भी बोलते हैं उन्होंने दिया था और वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एक एंगल हो ऐसी ट्राइंगल के लिए अप्लीकेबल है और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर ले लो तो वो इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और हाइपोटेनियस आपको पता है ऐसी लेंथ होती है जो नाइन्टी डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड पर हो ऑपोजिट लेंथ जो होती है नाइन्टी डिग्री एंगल के ऑपोजिट लेंथ जो होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और बाकी जो दो लेंथ होती है उनमें से एक बेस होता है और एक हाइट होता है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द बेस स्क्वायर एंड द हाइट स्क्वायर मतलब आपके पास थ्योरम जो है ये है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यानी ये एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए याद रखिएगा ये वाला जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है अगर कोई और ट्रायंगल है तो पहले उसको राइट right ट्रायंगल के अंदर हम कन्वर्ट करके फिर उसकी हाइट निकालते हैं और बेस जो भी हो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आई गेस थ्री के अंदर किया था सॉरी uh, फोर के अंदर किया था क्वेश्चन नंबर फोर जो था तो आइसोसलेस ट्राइंगल की पहले हमने हाइट ढूंढी थी बी डी तो फिर उसी तरह से तो पहले हमें uh, इसे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट करना होगा जब कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसके ऊपर हम पाता गोरस थ्रम अप्लाई करेंगे तो ये तो था इसका कुछ हाईलाइटर अब मूव करते हैं डायरेक्टली टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में वो ये कह रहे हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी CD, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसके चार आपके पास साइड्स हों उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल और ऑब्वियसली उसकी चार साइड्स भी दी हुई हैं कोई ए बी सी एंड डी वर्टेक्स हैं द डायगनल्स ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और डायगनल्स क्या होते हैं uh, मैं बना के दिखाता हूं आपको अगर आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है सपोज जिसके ये चार साइड्स मैंने ले ली हैं uh, ये वाली एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके ये दो डायगनल्स हैं एक ये वाला डायगनल हो गया और एक ये डायगनल हो गया यानी अगर क्वाड्रिलेटरल के दो ऑपोजिट वर्टेस को आप एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं डायगनल बन जाते हैं और वो कह रहा डायगनल ए सी और बी डी सपोज दिस इज योर ए सी एंड दिस इज योर बी डी तो ये दो डायगनल हो गए बी डी डायगनल हो गया और दूसरा डायगनल आपके पास बन गया ए से सी तक जिसको मैं अभी मार्क कर रहा था आपके सामने तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटर बन गई जिसकी चार साइड्स आपको नजर आ रही हैं ए से बी एक साइड है बी से सी एक साइड है और सी से डी एक साइड है और बिल्कुल इसी तरह फिर ए से डी तक आपके पास एक साइड है तो ये चार साइड्स हैं और ऐसी कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी चार साइड्स चार वर्टस हों उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं तो ये ए बी सी डी दिस इज योर क्वाड्रिलेटर इसके अंदर वो क्या कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द डायगनल्स ए सी एंड बी डी आर पर पेंडिकुलर टू ईच अदर जैसे आपको नजर आ रहा है बी डी और ए सी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं और जब दो लेंथ से एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो हम बहुत बड़ी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि वो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वहाँ पर वो एंगल क्रिएट करती हैं नाइन्टी डिग्री का तो यहाँ से ये पता चला अगर ये एक दूसरे को वर्टेक्स एक्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर ये वाला एंगल आपके पास होगा 90 डिग्री सिमिलरली ये वाला एंगल भी होगा 90 डिग्री और इसी तरह ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा और फाइनली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा अगर ये वर्टेक्स एक्स के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर ये सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री के ही एंगल होंगे इसलिए मैं कोई से दो लिख देता हूं सपोज दिस इज योर एंगल ऑफ 90 डिग्री और एक एंगल मैं इसको ले लेता हूं ये भी 90 और ये और ये भी 90 डिग्री के ही एंगल्स हैं अब आपको वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि प्रूव कीजिए आप मेजरमेंट ए बी यानी इसका स्क्वेयर करें 
ए बी यहां से लेके यहां तक इसका स्क्वायर करें और फिर आप दूसरा स्क्वायर वो ले रहे हैं सी डी यानी इसका स्क्वायर करें सी से डी ए की है ये जिनको मैंने डबल क्रॉस किया ना ये वाली ए बी इसका स्क्वायर प्लस सी डी इसका स्क्वायर वो कह रहा है इक्वल होना चाहिए आपके पास ए डी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बी सी के स्क्वायर मतलब प्रूव आपको यह करना है प्रूव दैट ए बी स्क्वायर मेजरमेंट ए बी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ए डी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट बी सी स्क्वायर आपको ये दोनों आ, इन दो लेंथ्स को ऐड करें इनके स्क्वायर्स और इन दो लेंथ्स के स्क्वायर्स को ऐड करें तो आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए ये एक्चुअली आपको प्रूव करना है तो जैसे हमने ये इंफॉर्मेशन ली कि ए सी और बी डी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पेंडिकुलर हैं और एंगल बन रहा है 90 का तो आपके सामने अब चार ट्रायंगल्स बनती हुई आपको नजर आ रही होंगी पहली ट्रायंगल आपके पास नजर आ रही है यहां से लेके ए एक्स और बी तक तो ये एक ट्रायंगल बन गया और इसके अंदर एक हाइपोटेनियस आपके पास ए बी सिमिलरली एक ट्राइंगल आपके पास बन गया ये वाला ए एक्स डी और इसके अंदर हाइपोटेनियस है ए डी और नीचे भी दो ट्राइंगल्स बनती हुई नजर आ रही हैं एक ट्राइंगल आपके पास बी एक्स सी है जिसके अंदर बी सी हाइपोटेनियस है और एक ट्राइंगल आपके पास डी एक्स सी है जिसके अंदर डी सी आपके पास हाइपोटेनियस है इसके लिए अब प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं यहां पे सपोज कर लेता हूं सपोज लेंथ X से लेके जो लेंथ D है उसको मैं कोई नाम दे देता हूं लेंथ मेजरमेंट X D इज इक्वल टू एन देन मेजरमेंट X B इसको भी नाम ले लेते हैं कुछ X B इज इक्वल टू L एंड देन मेजरमेंट X C जो है मेजरमेंट X C इसको भी मैं नाम दे देता हूं कुछ सपोज P नाम दे देते हैं और एक लेंथ आपके पास A से X तक जो लेंथ बन रही है ये वाली यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है A X उसको मैं नाम दे देता हूं मेजरमेंट A X इज इक्वल टू M अब ये मैंने चार लेंथ्स और उनके चारों के अलग अलग नाम दे दिए A से X तक मैंने नाम दिया है यहां पे आपके सामने M है तो M लिख दिया और X से C मैंने इसको सपोज किया है P के इक्वल X से C तक तो इसको मैं नाम दे देता हूं P का फिर इसी तरह मैंने X B को लेट किया है L के इक्वल और B से X या X से B ये मेरे पास आ गई इक्वल्स टू L एंड देन मैंने X से D लेंथ जो है उसको N लेट किया यानी X से लेके D तक जो लेंथ है इसको मैंने लेट किया है N तो मैंने ये चार एक्चुअली जो साइड्स थी इंटरनल साइड्स जो है उनको मैंने अलग अलग सपोज कर लिया ताकि मुझे ये चीज प्रूव करते वक्त ज्यादा दिक्कत ना हो परेशानी ना हो आपको भी ना हो सोल्यूशन था ऑब्वियसली ये सारा ऑल ऑफ दिस कंटेन इज सोल्यूशन तो अब इसके बाद देखिए आप पहले सबसे पहले ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए ए एक्स डी कंसिडर पहली ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए एक्स डी ये जिसको मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं मार्क कर रहा हूं ये सारा ये ट्राइंगल ही इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वर्टेक्स एक्स के ऊपर ये वाला और ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो लेंथ है ए डी ये आपके पास क्या होगा हाइपोटेनियस और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इसका बेस देखिए तो आपके पास एन है तो आप लिख लीजिए बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस हाइट देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या है ए एक्स जिसको हमने एम लेट किया हुआ है तो ये आपके पास एम स्क्वेयर हो गया इसे आप इक्वेशन वन का नाम दे दीजिए नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए एक्स बी बिल्कुल वो ट्रायंगल जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं ये ट्रायंगल आपने अब कंसीडर करनी है और इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करेंगे तो आपके पास पीछे रह जाएगा हाइपोटेनियस डिसाइड करना और हाइपोटेनियस आपको अगेन पता है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो लेंथ होती है उसको आप बोलते हो हाइपोटेनियस तो ये जो मार्क करिए ट्राइंगल ए एक्स बी इज योर न्यू ट्राइंगल आप लिख लीजिए नाउ कंसिडर ट्राइंगल ए एक्स 
डी और इसके अंदर आपको पता है नाइन्टी डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है ये वाला नाइन्टी डिग्री का एंगल है तो इसके ऑपोजिट लेंथ ए बी जो है वो आपका हो गया हाइपोटेनियस बिल्कुल वो वाला ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए हाइपोटेनियस स्क्वेयर इक्वल्स टू बेस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर तो हाइपोटेनियस इज ए बी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू बेस बेस आपका एक्स बी है जिसे हमने लेट किया हुआ इक्वल्स टू एल तो ये हो जाएगा एल स्क्वेयर और हमने लेट किया हुआ हाइट एक्स ए एक्स को एम के इक्वल और ये हो जाएगा एम स्क्वेयर इसे आप इक्वेशन टू का नाम दे दीजिए ये आपने दो जो ये ऊपर वाली बड़ी ट्राइंगल्स बन रही थी उनके हाइपोटेनियस के स्क्वेयर्स को आपने अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ऐड करके दो इक्वेशंस आपने यहां से ड्रॉ कर ली बिल्कुल इसी तरह से बाकी दो इंफॉर्मेशन ये दो ट्रायंगल से भी दो आपके पास मिल रहे हैं हाइपोटेनियस एक ये है और एक ये है तो यहां से अगर आप बनाते हैं तो चले हम यहां पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इतने पार्ट के अंदर देखिए तो आपके पास अब आप कंसिडर करोगे नाउ कंसिडर सिमिलरली ट्राइंगल ये ले लीजिए डी एक्स सी या फिर सी एक्स डी ये ट्राइंगल ले जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं ये वाली ट्राइंगल अगर आप कंसीडर करते हो तो इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस आप डिसाइड करोगे 90 डिग्री का एंगल वर्टेक्स एक्स के ऊपर बन रहा है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो लेंथ होगी वो आपके पास होगा हाइपोटेनियस और वो इसके ऑपोजिट लेंथ सी डी है तो हाइपोटेनियस स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बेस इज एन एन स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू पी तो पी का स्क्वेयर कर लीजिए और इसे इक्वेशन थ्री का नाम दे दीजिए आपके पास तीन इक्वेशन आ गई सिमिलरली फाइनल ट्राइंगल जो आपके पास बन रही थी अब आप उसको भी कंसिडर कर लीजिए और उसके लिए मैं इसको रेज करके ये ट्राइंगल जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये मार्क्ड ट्रायंगल अभी हम कंसीडर करने वाले हैं और इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो आपको हाइपोटेनियस जो है वो नजर आ रहा होगा बी सी इन ट्रायंगल सी एक्स बी या बी एक्स सी इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो आपका हाइपोटेनियस है बी सी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू बेस है एल उसका स्क्वेयर कर लेंगे और हाइट है आपके पास एक्स से सी विच इज इक्वल्स टू पी और पी का स्क्वेयर कर लेंगे तो आपके पास इक्वेशन फोर आ गई तो ये चार आपके पास ट्राइंगल सी और उनसे आपने बिल तरतीब तरतीब के लिहाज से या रिस्पेक्टिवली या कॉरेस्पॉन्डिंग सारे के सारे हाइपोटेनियस के स्क्वेयर करके अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर ये वाला पाइथागोरस थ्योरम अडॉप्ट करते हुए आपने चार कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेजन बना ली इक्वेजन वन विच इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर इक्वल टू एम स्क्र प्लस एम स्क्र इक्वेजन टू रिप्रेजेंट्स ए बी स्क्र इक्वल्स टू एल स्क्र प्लस एम स्क्र सिमिलरली इक्वेजन थ्री गिव अस द इन्फॉर्मेशन दैट सी डी स्क्र इज इक्वल्स टू एन स्क्र प्लस पी स्क्र एंड फाइनली इक्वेजन फोर टेल्स अस दैट बी सी स्क्र इज इक्वल्स टू एल स्क्र प्लस पी स्क्र नाउ मूव टू वर्ड वट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन वो है आपके पास जो प्रूव करना है आपको वो है ए बी स्क्र इक्वल्स टू प्लस सी डी स्क्र इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर तो अब आप क्या कीजिए पहले ए बी स्क्वेयर और सी डी स्क्वेयर इन दोनों को ऐड कर लीजिए वो आपको मिल जाएगा अगर आप इक्वेजन टू और इक्वेजन थ्री को ऐड कर लेते हो तो इक्वेजन टू और इक्वेजन थ्री को ऐड करने से आपके पास आ जाएगी इंफॉर्मेशन उसके लिए मुझे ये चीजें भी आपके सामने इरेज करना पड़ेंगी ये यहां तक और ये इक्वेजन्स को अभी हमने यूज करना है इसलिए मैं उसको इरेज नहीं कर रहा तो यहां पे लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेजन टू एंड थ्री अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड करें तो सेकंड इक्वेशन की जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसके अंदर आपको नजर आ रहा है ए बी स्क्वेयर और इसकी इक्वेशन थ्री की राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है सी डी स्क्वेयर तो ये राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी मेयरमेंट ए बी स्क्वेयर प्लस मेयरमेंट सी डी स्क्वेयर हो यस मुझे यहाँ पे मेयरमेंट्स भी यूज करना चाहिए था चले अभी यूज कर लेते हैं आप बाय द वे स्टार्ट से यूज कर लीजिएगा तो मेयरमेंट ए बी स्क्वेयर प्लस मेयरमेंट सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू अब इनकी जो आपको नजर आ रही है राइट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड में एड हो जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड में एड कर लिया तो राइट हैंड साइड इक्वेजन टू की आपके पास है एल स्क्वेयर 
प्लस एम स्क्वेयर और इक्वेशन थ्री की है एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर तो ये आपके पास आ गया मेजरमेंट ए बी स्क्वेयर प्लस मेजरमेंट सी डी स्क्वेयर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आपको नजर आ रहा है कि आपको ए डी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर को ऐड करना है तो वो मिल जाएगा अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फोर के अंदर ऐड कर दो सिमिलरली यहां पे हम लिखेंगे बाय एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन फोर जो हमने यहां पे ड्राइव की है तो ये ए डी स्क्वेयर एड हो जाएगा बी सी स्क्वेयर में तो ये आपके पास बन गया मेजरमेंट ए डी स्क्वेयर प्लस मेजरमेंट बी सी स्क्वेयर और ये इक्वल आ जाएगा इनकी जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में एड होंगी और वो है आपके पास एन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और इक्वेशन फोर की आपको जो राइट हैंड साइड है वो नजर आ रही है एल स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर तो ये दोनों हैड हो जाएंगी एल स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर नाउ हैविंग अ क्लोज लुक ऑन मेजरमेंट ए बी स्क्वेयर प्लस मेजरमेंट सी डी स्क्वेयर आपको नजर आ रहा है राइट हैंड साइड पे एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर ये चारों जो हमने चीजें सपोज करी थी उनके स्क्वेयर एड हो रहे हैं तो अभी इस साइड के ऊपर थोड़ा सा क्लोज लुक दीजिए जो हमने दूसरी साइड इसकी निकाली थी तो उसके अंदर भी आपको नजर आ रहा है एन का स्क्वेयर एम स्क्वेयर एल स्क्वेयर और पी स्क्वेयर यानी आपको जो आंसर इस साइड का नजर आ रहा है वही आंसर इस साइड का भी नजर आ रहा है यानी ये चारों एड हो रही है बिल्कुल आप इसको ये तरतीब भी दे सकते हैं जो ऊपर लिखी हुई एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इसको भी रीअरेंज किया जा सकता है बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल वेरिएबल्स उनमें से जो प्रॉपर्टीज हमने <coughs> तो आप इसको लिख सकते हो बिल्कुल उसी तरह एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर तो ये बिल्कुल वही चीज ही बन गई तो यहां से ये हमें पता चला कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने प्रूव करने के कहा था इक्वल राइट हैंड साइड के वो हमने इक्वल प्रूव कर दी है और यही तो एक्चुअली हमें चाहिए था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ वही वाला एक अपाइथागोरस थ्योरम हमने इसके अंदर यूज किया और ये क्वेश्चन इट खुद ब खुद ही ड्राइव होते गया कुछ चीजें लेट करने के बाद उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा थैंक यू